tám chín mươi phần trăm thì nó quá muộn nha các bạn thấy chưa các bạn thấy chưa vậy nên chúng ta mà đợi nó hết viêm khoảng tám chín mươi phần trăm thì quá nặng quá muộn rồi nhá chúng ta nên đoạn này này cô chỉ định là là sau đấy nữa là khi rồi đó các bạn nhớ nha tại vì hôm nay mình đưa bớt hết những cái này và bạn uống thuốc này khi bạn uống thuốc quá trình uống thuốc hôm trước nó rất là cứng đúng không con trai hôm nay nó mềm ra rồi và bạn đang uống thứ một thuốc tí nữa cô sẽ chỉ cho chỗ đi mua thuốc con trai nhé nên cái gì mình bây giờ nhìn thấy rõ ràng này mộng mang và chạy ổ chạy mới nó sẽ cũ vậy nên chúng ta mà đợi nó hết viêm khoảng tám chín mươi phần trăm thì quá nặng quá muộn rồi nhá chúng ta nên mượn này này cô chỉ định là là sau đấy nữa là khi rồi đó các bạn nhớ nha tại vì hôm nay mình đưa bớt hết những cái này và bạn uống thuốc này khi bạn uống thuốc quá trình uống thuốc hôm trước nó rất là cứng đúng không con trai hôm nay nó mềm ra rồi và bạn đang uống thứ một thuốc tí nữa cô sẽ chỉ cho chỗ đi mua thuốc con trai nhá anh vậy nó chín chỗ người khác không anh hả? các bạn thấy không cây này khi mà uống thuốc này chúng ta vừa này à, vừa nếm mụn này chúng ta vừa chảy ứng chất này chúng ta vừa bắn đi ngay nhá 
sau này qua quá trình uống thuốc bán nina thì các bạn thấy cái cục này chúng ta lấy nó xẹp không như thế này là làm sao chúng ta phi được rồi không được làm rách cái biểu bì da trên nha hạn chế cứ giữ được một cái nớp da thì là coi như mình giữ được sẹo cho người ta đó nhớ nha không có được làm chày cái vết sẹo này bạn linh chưa đi học à bạn vi về quê rồi đúng không thành đi trễ hả đó thì chúng ta này cái ca này hôm nay chúng ta lấy như vậy rồi này sao chúng ta uống thuốc một tuần sau này chúng ta uống thuốc này chúng ta khi ngon này này chỗ này chắc chắn khẳng định là không bị sẹo đúng chưa còn nếu cái cục này mà em tưởng tượng nó đầy sẹo thì nó to lắm luôn ấy to ơi là to tại vết nó dài như thế này nhưng chỗ này chúng ta chưa lấy nó đã bị sẹo sẵn này này các bạn nhớ nha cái vùng này đã bị sẹo chỗ này rồi nè nhớ nha tại vì lúc cái cục viêm này xương lên nó đã bị sẹo rồi còn chúng ta lấy vài đi đã thì chúng ta lấy tiếp bây giờ lấy nữa nó này thì như cái cục này chúng ta chưa lấy đã bị sẹo chỗ này này đây này chúng ta nhìn này này nhớ nha đây này thì chúng ta phải nói với khách hàng chúng ta cố gắng làm sao không để lại sẹo thêm cho khách hàng nữa vấn đề khách hàng là cần là cần ở chỗ đó chúng ta lấy cục này xung quanh đi hôm trước thì mình không có lấy được cục này thì mình ra này các bạn ơi đây là một ca bệnh lý khách hàng rất là nặng à, bạn bị mụn nặng hơn một năm rồi hơn một năm qua thì bạn cũng đã đi uống thuốc ở trong bệnh viện rất là nhiều uống cũng mấy bác sĩ rồi các bạn nha chứ không phải là bạn uống một bác sĩ đâu nhưng mà khi mà uống thuốc thì nó rút xuống thì nó để cho bạn toàn bộ là sẹo các bạn không những mà sẹo lõm thì có sẹo nồi nữa vì cái mức độ tổn thương nặng quá các bạn thì đây mình mong muốn là mình sẽ điều trị hết mụn viêm cho bạn ấy đối với những cục nào chưa bị sẹo bự ấy, thì chúng ta sẽ làm cho bạn ấy hết cái sẹo không có để lại cái sẹo nào cái nào bạn đã bị sẹo rồi thì chúng ta sẽ phục hồi da và điều trị sẹo sau tết còn trước tết thì chúng ta chỉ có điều trị những cái cục viêm này thôi và chúng ta càng điều trị nhanh thì mụn nó càng hạn chế để lại sẹo khi mà vấn đề vân lên đấy nhỏ vân ơi vân đấy nhỏ đối với làn da này chúng ta càng hạn chế mụn viêm sớm ạ chúng ta càng làm nhanh lành vết thương ấy thì chúng ta càng hạn chế sẹo tại vì vết thương càng lâu thì nó càng ăn vi khuẩn nó càng ăn hết sợi collagen và cái anitin ở bên dưới da nha các bạn nó ăn hết sợi collagen của chúng ta nên nhiệm vụ chúng ta làm cho nó kháng viêm thật nhanh càng kháng viêm nhanh càng tốt các bạn nhìn thấy nó có cái cục nhầy nhầy đây không mà mình không dám ấn nhiều đúng rồi chúng ta cứ làm từ từ này cho nó ra từ từ này nhá thì bây giờ chúng ta ấn quá nó vỡ bây giờ chúng ta nhìn rõ là nó nhầy nhầy bên trong rồi này thì bạn về uống thuốc đi lần sau nữa rồi mình mình lấy xong rồi mình phi trên bên trên này thì bây giờ nếu như bạn nào không biết á, mà cứ phải ấn á, thấy nó nhầy nhầy về ấn là hư hết và hôm qua có một bạn khách hàng á, bạn hỏi mình học qua online bạn nói là mình nói học online thì không có hiệu quả nhiều đâu những cái nang thì bạn không có hiệu quả được chúng ta thì vẫn phải lấy những cái cục này chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào cục nang có cục ăn là chúng ta phải lấy hết cho bạn ấy còn bị mụn nữa mà sẹo hết rồi mà sau này á mụn nó chui trong những cái nỗ này trước lấy rồi nhưng mà không có dám lấy hết đấy thấy chưa nó còn bên trong này các bạn nhìn thì nó còn trắng bên trong không đây này có nghĩa là nó ăn nồn xuống dưới đến phần này ăn hết cái phần trung bì rồi trắng chỗ này ra ta nhìn thấy mà chúng ta nhìn thấy không có đấy nữa nha 
này thôi thì là cho chạy chất vào để cho nó nồi dần ra thì nó còn có khả năng để bấu víu á những sợi cô gen dù nó yếu ớt thì nó cũng còn có cái chỗ để nó bấu giống như khi chúng ta chết đối chúng ta còn có một cái cành cây nhỏ khó để nó nổ lên á thì chúng ta ấy nữa thì nó lại sau nữa kệ nó phải bôi thuốc uống thuốc nó rút dần nha vài thôi nha mấy nữa bạn nhìn thấy phần da này bạn bấy không? đây là những cái chỗ mà mụn như thế này này nó nổi ở trong cái lỗ sẹo này, các bạn thấy những cục mụn trong cái lỗ sẹo không? toàn bộ là những cái lỗ sẹo này, đó, thấy không? Này. vậy nên bạn này không điều trị sẹo này sau này cứ trong lỗ mụn này nó có những cái này nó rất là hôi luôn á, để lâu nó hôi lắm, tại vì nó không có nồi ra ngoài, nó cứ ở bên trong này này. cái mụn ở trong này này mình nói là ở trong ngoài cái lỗ sẹo này các bạn thấy nó hôi không nó ở trong này rất là hôi mặc dù nó có sẹo nhưng mà nó vẫn có mụn viêm tại phần da này chúng ta thấy nó vẫn bấy không đây này nó nằm ở trong những cái lỗ này các bạn đồng ý với mình không đây này chén mặt nạ ra bạn này tôi không vỡ đấy ồ oh. bắn lên ta hãy âu nó với tay chị vậy nên là thường á, sau này chúng ta sẽ khuyên khách hàng điều trị đây này mụn nó trong những cái nỗ này Các bạn thấy nỗ sẹo không mụn này đúng không thấy không cầm máy không chào ai đi tuấn anh cầm máy con ingo không chào mọi người vậy mẹ chẳng nhìn thấy gì hết tương tác có phải tương tác này chưa chúng ta thấy như chỗ này chúng ta đâu có nhìn thấy mụn viêm đúng không mà sẹo nó trong những cái ngỗ này cái mày này thì chúng tôi ta bạn nào tí nữa chạy dưỡng chất cho bạn này phải chạy vào chỗ chân mày cho bạn nhé à đúng không chúng ta sẽ lấy cái cục này ra đúng rồi không đấy là nó lại sẹo tiếp thì chúng ta phải lấy ra Thôi ngủ chiều con lại chạy xe về à? hay sao con? Ừ, ngủ sâu rồi, rất là sâu rồi chúng ta cứ loại được, được một cái mụn ẩn thì chúng ta loại được một cái nguy cơ để hình thành mụn viêm của bạn nhé các bạn nhé chứ không phải là chúng ta cứ tập trung chúng ta lấy cái mụn viêm á chúng ta cứ loại cho bạn cái mụn ẩn nào là chúng ta đã giảm một nguy cơ hình thành mụn nang rồi mụn viêm rồi trước khi muốn tiến vào cái mụn nang thì chúng ta phải lấy cái mụn ẩn đi tại vì bạn này cũng dễ lấy mụn ẩn không để nội cứng còn nếu trường hợp mụn ẩn thì chúng ta lại phải lấy mụn viêm trước nha các bạn lấy mụn viêm xong chúng ta phục hồi ra để vùng da xung quanh nó không bị yếu quá chúng ta lại tiến lấy mụn ẩn nhưng mà ca này thì chúng ta có thể là lấy mụn ẩn trước được vì lý do chúng ta thấy mụn ẩn nó cũng dễ ra có nhiều bạn bôi cái thuốc nó kép chặt mà chúng ta không có lấy được nha chúng ta phải lấy mụn nang trước 
cái cục này lần trước là chúng ta không lấy được gì hết ạ à. hôm nay chúng ta lấy tương đối nhiều các bạn nhớ lần trước cục này chúng ta không lấy được không tại vì lần trước nó cứng quá các bạn thấy tác dụng của thuốc và ina chưa Đây này mình nói này sau này phải khuyên khách hàng điều trị sẹo này chúng ta thấy là mụn mụn nó ăn mụn nó trong cái đấy không à? chúng ta thấy không tại vì trong đấy nó vẫn có lỗ chân lông nó vẫn bài tiết hệ tuyến dầu á à? nó vẫn bị tắt cứng là nó cứng này nó cũng mềm bớt thôi thôi chứ còn hết sẹo nó không hề hết được nha khi không nói nhiều thì nó sẽ khít cái độ chân đông bên trong á Thế ra sẹo đi mà tốt nhất thì khuyên bạn dưỡng thời gian là mình điều trị sẹo luôn Vừa điều trị sẹo vừa điều trị cái ấy nên mình nó không nói nè Ra bạn thì chắc chắn điều trị sẹo nó cũng không có hiệu quả nhiều bằng những người khác Nhưng chúng ta phải điều trị nhé Đi sớm càng sớm càng tốt tưởng tượng cái chân này nó có cái nốt sẹo nên mình hay nói là mụn nó trong cái nốt sẹo ra này nhá xung quanh cái nốt ruồi nó có cái nốt sẹo sau này mình đốt cái nốt ruồi này mình đốt cái nỗ đi luôn chút Huyền chạy đến chất này Linh kìa Tí nữa em sẽ học cái máy đó Huyền ơi Em nói cái cách chạy cho Linh nghe đi Huyền Tí Linh sẽ học cái chạy đến chất cái máy đó vậy chúng ta không cố được vì thấy nó cứng thì chúng ta phải dừng lại để bôi thuốc thì mình càng hạn chế được sự tổn thương à, bạn An đã từng lấy mụn cho bạn Vi và hiểu cái cách này rồi bạn Vi á là cái người mụn không bao giờ có đầu có nghĩa là mụn của bạn Vi ngày hôm qua học viên á mụn đó là da yếu nó phá ra và không bao giờ có đầu và chúng ta không bao giờ lấy được một lần hết cái mụn đó rồi nó mệt đặt sát tay rồi chắc tay rồi các bạn không có nhất nhớ nha thấy mình này mình ướm cái tay này nhấc ra 
thăm lưng xíu rồi mình đổi thì bạn thấy cái phần là cũng như bạn thương thắc mắc tại sao mà chị hiền lấy cái cục này nó không có bị thâm không có bị đỏ tại sao em lấy nó không bị đỏ không có cố càng những cái bộ viêm này chúng ta cần phải cẩn thận có nghĩa là khi chúng ta lấy này chúng ta tập trung cao độ luôn á chúng ta chỉ làm sao tìm ra được cái đầu mụn thôi mà thường cái mụn viêm các bạn nhớ là không bao giờ nó một cái đầu mụn chúng ta sẽ có nhiều cái đầu này, chỗ này thì mình lại không có ấn mạnh thứ nhất là mình né sợ đọc bạn thứ hai là mình đang là từ từ mình thăm dò á mình thăm dò cho cái mụn nó ra rồi đến đâu thấy chưa cái cách mình thăm dò không tại sao cái kia mình ấn chắc vào mình đây là cái này thì thì các bạn khỏi phải thăm dò cái này thì chúng ta nhìn này nó dễ rồi đúng không không phải thăm dò gì hết đây này cái nhân mụn nó nằm ở đây này cái này thì bắt buộc phải lấy hết này nó đã lồi ra rồi ta ấn cái nữa xem nó còn không hết luôn rồi nhưng cục, cái cục này vẫn nãy mình thăm dò giờ mình không cần thăm dò nữa mình đưa thẳng tay rồi ok chưa và cục này ấy, nếu cần thiết thì chúng ta cũng nên mở đầu mũi thêm một tí nữa tại vì chúng ta nhìn cái phần chỗ này này khi chúng này chúng ta nhìn cái cục viêm này nó khác nha đúng chưa các bạn biết khác cái gì không các bạn nói cho mình nghe thôi nào nhìn nha chúng ta phải nhận định được khi nếu mụn chúng ta phải nhận định được cục mụn các bạn nhìn cái đầu mụn viêm này nó khác cái gì đây này đây này chúng ta nhìn kỹ nha nếu mà đầu mụn nó thâm thì nó làm sao đúng bạn đã nói câu hoại tử rồi chính xác tại vì phần da mà hoại tử rồi thì chúng ta không có tác động nhiều nữa nhưng cái phần này này nó chưa có hoại tử này nó chưa bị thâm này đúng không thì cái này chúng ta có thể thoải mái tay hơn xíu và chúng ta có thể lấy cho nó thì thêm một xíu nữa để cho nó nhanh hết á tại vì nhân mụn càng ra nhiều nó ra sạch thì nó càng nhanh hết đúng chưa nhớ chưa nhớ câu này chưa nhớ nha về nhà phải nào là phải nhớ nha tại sao chị lấy đến đoạn nào thì sao cũng cùng cái cục mụn viêm đó sao chị lấy nhiều mà cũng cái cục mụn kia chị lấy ít nha thăm đây này thấy chưa cái cục này là mình có thể lấy nha tại vì cục này mà lấy hết chân được là ngày sau nó lành lên là lành luôn chúng ta thấy này còn cục trên nó cục trên thâm chúng ta không quan tâm đến nó nữa tại vì nó bị thâm thì ta không quan tâm nha cũng như cục này tại sao mình không đè nữa mà mình bọc lấy mình đi cục này cũng vậy cục này thì mình lại lấy được vì nó chưa bị hoại tường ra nha yeah. mặc dù nó nè hiểu được cái nguyên lý vậy thì chúng ta lấy mụn nó rất là dễ đối với phần này á đúng ra thì hôm nay thì chúng ta phi kim vẫn được nhưng chúng ta đợi cái phần này nó xuống thì chúng ta phi kim luôn bây giờ ấy, thì bây giờ bên trong phần này này nó chỉ ung thôi chứ nó không có mụn viêm nhiều có nghĩa là đang cương nó ung rồi chúng ta cần đưa ra này cái chỗ này mà có viêm nhiều thì nó không có đúng chưa chúng ta đừng thấy nó chảy chúng ta không đụng kìa lấy sạch nó đi đổ nó bông đi nha cái cục này bây giờ nó lồi lên này cho nó ra luôn ra hết luôn nha các bạn cố gắng cố gắng con trai hay đúng đúng không Thôi bây giờ chúng ta lại lên phần mũi phần mũi chúng ta cứ tỉ hả tỉ những cái đầu đen trước đi ví dụ cục này là cục đầu đen đúng không chúng ta sẽ chỉ tỉ hả chúng ta vào xung quanh Được rồi, được rồi. Không cần đâu. Bạn cần mũi, không mũi đâu. rồi chúng ta cứ tìm những xung quanh này đi cái chỗ nào nó 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 ra kệ nó nha chúng ta sẽ tỉa xung quanh trước đi đã không tí nữa mình lấy cái máu nó chảy ra chúng ta sẽ không lấy được phần xung quanh cứ bớt được cục nào mụn ẩn ấy, thì nó sẽ bớt được cái vấn đề về nang các bạn ý chúng ta cứ nghĩ trong đầu vậy Để bớt đi đúng không nhớ nha nhớ chị nói nha cứ bớt được cục một ẩn nào thì sẽ bớt được cục một nang đó tại vì da bạn đang yếu cứ có một ẩn là có một nam đơn giản vậy thôi nhưng chúng ta cứ nghĩ trong đầu là bớt cục một ẩn nào bớt cục nè thấy không ủa cái phần xả tự nhiên đấy nó cứ vậy á trên đấy chúng ta chưa rò đến mà nó đo lại này
Rồi bây giờ mình vào giữa trung tâm ha Rồi thì chúng ta đi vào cũng cô Việt Nam rồi đi Nó rất là nhiều Lần trước là chúng ta cũng không có lấy được không nè Em cứ tưởng tượng bên trong là bây giờ nó rộng toàn bộ luôn Chỗ nào mềm chúng ta nhích sâu hơn Chúng ta nhích nhẹ hơn Chúng ta nên nót bông vào Đừng có đè Có những cái thì chúng ta ở ngoài chúng ta đè thôi Nhưng bên trong mình phần da nó rất là yếu nha Và trong những cái mụn này này Đây là sẹo đánh nhọn nha các bạn nhớ chưa Đây được gọi là sẹo đánh nhọn đây này Sẹo đánh nhọn với dạng sẹo đánh chân, chân đinh á Come on up. 